अब मोल्दोवा जॉर्जिया स्वीडन और फिनलैंड जैसे रूस के पड़ोसी देश भी यूक्रेन की राह चल रहे हैं मतलब नेटो में शामिल होना चाहते हैं और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर पुतिन फैसला लेने में नहीं चुकेंगे क्योंकि रूस के भीतर भी अमेरिका की इस चौधराहट के खिलाफ आग सुलग रही है और इससे अच्छा वक्त रूस को शायद ही मिले जब करीब दो महीने की बमबारी के बावजूद यूक्रेन को बचाने कोई नहीं आया nuclear weapons would be used by Russia only to defend the existential threat to Russia itself would you like to just comment on that kind of risk assessment and what what the agency is thinking while well, we've seen some rhetorical posturing on the part of the Kremlin about moving to higher nuclear alert levels so far we haven't seen a lot of practical evidence of the kind of deployments or you know um you know military dispositions that would you know reinforce that concern but we we watch for that very intently it's you know one of our most important responsibilities at CIA कोरोना से गुजरी दुनिया के लिए साल 2022 काल बनकर सामने खड़ा है खतरनाक वायरस से बची दुनिया अब परमाणु बम वाले रेडिएशन से बचने का रास्ता ढूंढ रही है क्योंकि आत्मरक्षा के दावे वाली इस दुनिया में अब तीसरा विश्व युद्ध तय है यह बात अलग है कि अब तक इसके लिए रेड बटन ऑन नहीं हुआ है जो किसी भी पल हो सकता है यूक्रेन अधर में लटका हुआ है रूस उसे छोड़ेगा नहीं और अमेरिका खुलकर यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है ऐसे में सवाल उठ रहा है की आखिर कब तक यूक्रेन इस युद्ध को झेल पाएगा पुतिन ने तो वर्ल्ड वॉर थ्री की घोषणा ही लगभग कर दी है ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जो गेंद पुतिन ने अमेरिका के पाले में फेंकी है अमेरिका उसका सामना करेगा या नहीं अमेरिका की चाल अभी बाकी है 